ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತಕರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ದಿನದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಸ್ ಈಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿರುವಂತ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಉಬ್ಬಿರುವಂತ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ವೋಲನ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಎರಡು ತರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ಧ ರಕ್ತನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪಾದಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಸಹಾಯ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇ ನಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪಂಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆದಾಗ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಹಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೇನ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀರಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ
ಈ ಬ್ಲಡ್ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತನಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸೆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥ್ರೋಂಬಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಬಟ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಗೇನ್ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಇದು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೀರಾ ಅದು ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸರಳವಾದಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಥವಾ ಇಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೆರಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಮೊದಲೇ ಸಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ್ರೇ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಸೊ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಹಸಿರಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಉಬ್ಬಿರುವಂಥದ್ದು ಮೈಲ್ಡ್ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಇಂಚ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಇಂಚ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಉಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲು ಭಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೆವಿನೆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತಿಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ
ಈ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಳ್ಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಊತ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಲು ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅವರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಳ್ಳ ಬೀಳುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ಈ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಲು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಳ್ಳ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಡೀಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಕಲರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನವೆ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಕೆರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ದಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಉಳ್ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೆರಿಕೋಸ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವೆರಿಕೋಸ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರ್ತ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ನವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ವಿ ಕರ್ಸೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು ಇದಾರೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರ ನೀವು ಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೆರ್ತ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ರೇರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೆರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವೇನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಪ್ಪ ವೇನ್ಸ್ ಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾ
ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸ್ಚರ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಹುಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹುಣ್ಣ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಟಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೇನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಂದ ಅಥವಾ ಪೇಷೆಂಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಆದಾಗ ಪ್ಯಾಂಟು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಭಾಗ ಹಸಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗಾಯ ಆಯಿತು ಏನೋ ಏಟ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಗಾಯ ಒಣಗಲೇ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಾಯಿತು ಒಣಗಲೇ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಾದವು ನಮಗೆ ಗಾಯ ಮಾಯ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬಾಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಯಿಲೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸು ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸು ಕೆಲವರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಅವರವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ದೇಹ ಒಂದು ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಿಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನರಗಳು ಕಪ್ಪುಗೆ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗ
ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮಲಗಬೇಕಾದಾಗ ಕೂಡ ಇವರು ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಕಾಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಂಬೆ ಎರಡು ದಿಂಬೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹೈಟಲ್ಲಿರಬೇಕು ಕಾಲು ಭಾಗ ತೆಲೆಗಿಂತ ಕಾಲು ಭಾಗ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೀವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿಟ್ಕೋಬೋದು ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅವರ ವೇಟ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅವರ ವೇಟು ಹೈಟು ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಷಧಿನೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಡಿಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋ ವಯಸ್ಸೇ ಇದು ಮೆನಪಾಸ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಿಂದ ಓಕೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಏನು ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಲೇಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಚುಚ್ತಾನೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚುಚ್ತಾ ಇರಂಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಳಗಿನ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಊಸಿ ಸುಸ್ತಂಗೆ ಸುಸ್ತಾನೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಲೇಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಕಡೆನು ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಆಪರೇಷನ್ ನಾಲ್ಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ವೇನ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೈಲ್ಡ್ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಯೂಶಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೇಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ವೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ವೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ವೇನ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಜರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು
ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ವೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಡೆಗೆಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರಬಹುದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ಯೂರ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀವು ನೀಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಎಡಿಮ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಇದು ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದು ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಶನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತಾ ಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಳವಾದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಉಬ್ಬಿರೋಂಥದ್ದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಪಾದ ಹತ್ರ ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಸಮ್ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟಿಸು ಏನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರಿಕೋಸ್ ಬೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೀಪ್ ವೇನ್ ತ್ರೊಂಬೋಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ವಿತ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಡಿ ವಿ ಟಿ ಏನಾದರೂ ತ್ರೋಂಬಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಂಟು ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟ ಹೊತ್ತಂಥದ್ದು ಸಿ ಈ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬೋದು ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ಗೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿತ್ತು ತ್ರಾಂಬಸ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲಾಟ್ ಏನಾದರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಏನಾದರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಮನರಿ ತ್ರೋಂಬೋ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಂಗ್
ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ರಕ್ತನಾಳ ಉಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥವ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹಳೆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಡನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೂ ನಾವು ಸಡನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬೀಂಗಿ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಮೂಲ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಈ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಏಜ್ ಆಗಿರೋವಂಥವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈಗಲೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೇನ್ ಸೊ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಔಷಧಿಯಲ್ಲೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪೇಷೆಂಟ್ ಸ್ವತಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ರಾಣಿ ಅವರು ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್
ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊಂಟ ಮೂಳೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನರಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಎಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸೊಂಟದಿಂದ ಈ ಹಿಪ್ಪಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಸೊಂಟ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ರುಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ತೊಡೆ ಭಾಗ ಮೀನ್ ಕಂಡ ಪಾದವರೆಗೂ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನರ ಸೆಳ್ತಾ ಬರೋದು ಎಳ್ತಾ ಬರೋದು ಕಾಲ್ ಭಾರ ಅನ್ಸೋದು ತುಂಬಾ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭಾರ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ತರ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನರಕ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ವೀಕ್ ಆಗಿ ನರಕ್ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು ನರಕ್ ಸಮಸ್ಯೆದಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ನೋವುಗಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ನೋವುಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ನರಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೋವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಡೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ನಾವು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತಡಿಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ತಡೆಗೆಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಂಗ್ಲಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾ ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಎರಡು ನಂದೇನ್ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ತುಂಬಾ ಸೋತೋದಂಗ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮರ್ಗೆಟ್ಟಂಗೆ ಜೋಮ್ ತುಂಬಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ವಾಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಂಡಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ನೋಡಿ ಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಐಪೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐಪೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಮೆಲನಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹೈಪೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೇನ್ ನರ್ವಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಸ್ಕುಲರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನರ್ವಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಎನರ್ಜಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತೆ ಇಲ್ವೇನೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ತುಂಬ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಈಗ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೋನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಹಾಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಸನ್ರೈಸ್ಗೆ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇನಾದರೂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪುವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ ಏಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೇನು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ನೆಕ್ ಪೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಮಜಿಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೂಳೆನೆ ಸೌದಿದೆ ಮೂಳೆಯಿಂದನೇ ಪೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಜಿಲ್ ಮಸ್ಕುಲರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಪೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ನರ್ವಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಪೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮೂಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಪೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಇದೆಯಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಪೇನ್ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈವನ್ ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಹಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಟಾನಿಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ನರ್ವ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನರಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ಜರಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಜಿಗೆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ
ತುಂಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈ ಕಾ ಮಲಗಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷೆನ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗಾಯಗಳು ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈಜೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಔಷಧಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಮೇನು ಅಲ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ತಲುಪೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲರ್ಸು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂದರು ಅಥವಾ ಕಾಲು ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಬಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು ಯಾಕೆ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಔಷಧಿನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆನ ನಾವು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಇಂದನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೀವು ವೇಟೇಜ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ